പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടുവ പള്ളിയിലെ റമദാനിന് മുമ്പ് കടുവ പള്ളിയിൽ ഹിഫുദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു രണ്ട് പെമ്മക്കളും ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടിയുമാണ് തന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ലീവെടുത്തിട്ട് പോയതാ വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പടച്ചവരെ ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചു വേദന എടുത്തു നാടിയിലെ പെണ്ണ് കേൾക്കടവ് അവസാനം വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ആ ഉസ്താദിന് ഒരു നെഞ്ചു വേദന എടുത്തു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നീ മക്കളെ ഒന്ന് വിളിക്കുവോ അള്ളാഹുവേ മൂന്ന് മക്കളെ ഇമ്പട് ചരിത്തിരുത്തി കേട്ടു ആ ഭഗവന്തിനായ ഉസ്താദ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണ് എനിക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരടൂ എനിക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരടൂ അള്ളാഹുവേ വാടക വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചത് റോഡിലായിരുന്നു വീടിന്റെ അകത്ത് കേറ്റ സ്ഥലമില്ല മയ്യത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് കേറ്റ സ്ഥലമില്ല വീടിന്റെ വെളിയിൽ റോഡിലാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചത് അതിന്റെ ഭാര്യം മക്കളും വാടക വീട്ടിലാ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് മക്കളെയും നിന്നെയും ഒറ്റയ്ക്കാകിയിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അവളോടല്ലാഹുവേ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ മക്കളെ നല്ലതുപോലെ നോക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നീ നല്ലതുപോലെ വളർത്തണം നീ ശ്രമിക്കണം നീ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിന്നെയും മക്കളെയും കൈവിടൂല അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിന്നെയും മക്കളെയും കൈവിടൂല പളച്ചറപ്പ് നിന്നെ സഹായിക്കും എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ ശ്രമിക്കണേ ഒരുപാട് കരയരുത് മക്കളെ നീ സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് മക്കളെ നല്ലപോലെ നോക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പഠിച്ച പളച്ചവനെ നാപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഇടയിലാട് പ്രായം നാപ്പത്തി നാലോ നാപ്പത്തി മൂന്നോ വയസ്സുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഉപദേശം കൊടുത്തു അവർക്ക് മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിക്ക് മുന്നിൽ തലതാഴ്ത്തുമ്പോ പഴയ നാടിയിലെ പെങ്ങള് മരിക്കുമ്പോ കടുവാ പള്ളിയിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിയിട്ടാ പോയത് പെങ്ങളുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിയിട്ടാ പോയത് തന്റെ മൂന്ന് മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് മരണമെന്ന ആ സത്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ തലതാഴ്ത്തിയിട്ട് യാത്ര പറയുമ്പോ പെങ്ങള് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചവനെ പിരിഞ്ഞത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപയാ നാപ്പത് ലക്ഷം രൂപ പിരിക്ക ഈ റമദാനിൽ പടച്ചവനെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉസ്താദന്മാര് കൂടിയപ്പോ പറഞ്ഞ സിറാജെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷവാ ആ ഉസ്താദ് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അല്ല നിന്നെ കൈവിടൂല പെണ്ണ് നിന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു കൈവിടൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ള നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് ഈ ഹേമത്തുകളെ കുറിച്ച് എന്തേ ആലോചിക്കാത്തത് എന്നിട്ട് അഹങ്കാരികളെ പോലെ നടക്കല്ല് അള്ളാഹു മറ്റൊരുത്തന് കൊടുത്താ ലോകത്തിലെറിയുവോഹി <laughs> അലിസ്സല്ല മരിക്കുന്നത് മയ്യത്ത് പോലും വീടിന്റെ പുറത്തുള്ള റോഡിലാ വെച്ച് 
ലാഹുവെ എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മക്കളെ നോക്കണം നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം നീ മക്കളെ നല്ലപോലെ വളർത്തണം നീ ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം അള്ള നിന്നെ കൈവിടൂല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ യാത്രയായി പോയത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അസൂയൊക്കെ കള അയൽവാസിക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക്